just a quick guide kung paano mag-renew ng rehistro ng motor. Before we proceed sa mga hindi pa nang subscribe, please click the subscribe button below and hit the notification icon para ma-notify kayo sa mga bagong instruction video ko. Anong ba ang mga requirements na kailangan mong dalhin para magparinyo ng registro? Number 1. Photocopy ng Certificate of Registration and Official Receipt. Number 2. Stencil ng chassis number at engine number. Sa MIUI ang chassis number ay makikita pagbukas mo sa U-Box sa may itaas ng gas tank. Ang engine number naman ay nasa gilid ng side stand. Number 3. Kumuha ng insurance para sa motor. May insurance na 300-300 pesos or more depende sa coverage. Dapat may document na insurance certificate of cover. Number 4. Magdala ng pera. Ipapakita ko kung magkano lahat ng gastos ko sa end ng video mga boss. Number 5, kung hindi sa'yo nakapangalan ang motor, magdala ka ng authorization letter sa kung sino man ang pangalan ang nakasulat sa org CR. Number 6, magdala ng photocopy ng valid ID o driver's license mo at sa nakapangalan sa motor para supporting documents. May ibang LTO office na hindi na nag-require ng authorization letter. Para hindi ka uuwing luhaan, magdala na lang just to be safe. Two seconds later. Paghanda na ang lahat ng documents mga boss punta ka na sa pinakamalapit na emission testing center sa lugar nyo. Ako, dito sa J Center Mall in Mandawi Cebu nagpa-emission kasi malapit lang at convenient para sa akin. Pagdating mo, sa emission testing center may lalapit ka agad sa'yo at sabihin mo na magpa-emission test ka for renewal ng rehistro sa motor. Ibigay mo ang photocopy ng ORG CR sa kanila. Pwede rin dito ka nalang magpa-stencil. Emission testing will cost 300 hanggang 400 at stencil 50 hanggang 100 pesos depende kung gaano kasosyal ang emission center na pinuntahan mo. Hintay ka nalang natawagin para ihanda ang motor mo for testing. Pagkatapos, ibabalik sa iyo ang photocopy ng ORG CR at form ng emission results. Kung pasado ang motor, proceed ka na sa PMVIC Private Motor Vehicle Inspection Center or MVIS Motor Vehicle Inspection System. As of September 1, hindi na mandatory ang PMVIC Private Motor Vehicle Inspection Center, which will cost limandang pesos sa mga motorcycles. Kung sa MVIS ka magpa-inspection, dito ay libre lang pero make sure na goods ang headlights, signal lights, horns brake at muffler mo. Ako, gamit kong muffler ay Exos X6, hindi ko na video ang pag-check kasi hindi ako pinayagan ni Mr. LTO Officer namang video. Pagkatapos mo sa Emission Center at MVIS for Inspection, proceed ka na sa LTO Office. 2,000 years later. Dito sa J Center Mall LTO Office, limitado lang ang tinatanggap nila dahil sa COVID-19. Kaya as early as 6 a.m. pumilo na ako para makakuha lanang ng priority number. Yung iba 4 a.m. pa lang daw nakapila na sila. By batch ang pwedeng pumasok, priority number 1 ta apat na po sa umaga at apat na po isa pataas pwedeng pumasok at 1 p.m. Pagdating ko sa LTO office ng 1 p.m., waiting game na naman.
One eternity later. By 3.30 p.m., ako, nakapasok sa LTO office for processing. Pagpasok mo sa LTO office, i-check ng LTO officer ang documents mo kung kompleto din sasabihan ka ng tatawagan lang pangalan mo sa cashier. Another waiting game na naman. What? After an hour of waiting, tinawag na pangalan ko para magbayad at kunin ang official receipt. Eto total lahat ng nabayaran ko mga boss. Emission 300. Insurance 700. Stencil 100. LTO 557.06. Launch 100. Total of 1,757.06 pesos. Thank mm-hmm. you.